Уважаемые посетители, добрый вечер. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Хорошо? Мы рады приветствовать вас на лекции в рамках образовательной программы, подготовленной к выставке «Русский Йорданс». Сегодняшнюю лекцию прочтет доктор Йост Вандер Ауэра, главный куратор Королевских музеев изящных искусств Брюсселя. Я также хотела бы поприветствовать нашего переводчика Александру Филипенко. И я хотела э, поблагодарить э, Visit Flanders э, за то, что они помогли нам с организацией этой лекции. И я хотела бы передать слово Екатерине Линьковой, пиар-директору представительства Visit Flanders в России. Большое спасибо. Буквально пару слов. Фландрия, северный регион Бельгии и фламандский город Антверпен – это родина великого художника Йорданса. И поэтому нам, Офису по туризму Фландрии, или Визит Фландерс, как мы называемся, было очень важно и приятно поддержать организацию этой лекции. Также помимо организации лекции, мы для вас сегодня подготовили небольшие брошюры, которые вы нашли у себя на стульчиках. В этих брошюрах информация о проекте «Фламандские мастера», это проект, который проходит в Бельгии с 2018 по 2020 год. И он посвящен великим фламандским художникам, фламандским мастерам Питеру Брегелю старшему Рубенсу, Йордансу, Иванейку и также их современникам и последователям. В брошюре подробная информация с мероприятиями текущего и следующего года. И также вы можете найти информацию о Фландрии, направлении для любителей искусства, ценителей искусства на сайте, который указан в Шуре. Еще раз спасибо вам, что вы сегодня пришли на лекцию, и я с удовольствием передаю слово господину доктору Йосту Вандер Ауэра. Спасибо. Хорошо ли меня слышно? So each time I will show you a slide, and then the translator will translate it from English into Russian. Сначала я буду показывать вам слайд, а потом переводчик будет переводить с английского на русский. And afterwards I can respond to questions in English, and that will also be translated into Russian. So I'm very. А потом я смогу ответить на вопросы по английски. Это также будет переведено. So, my name is Joost van der Auwera, and I am a senior curator at the Royal, Royal Museums of Fine Arts of Belgium in Brussels. I'm specialized in 17th century Flemish painting and have been infected by the Jordaans bacteria by my late master and professor, Roger Dulst, and have never recovered from it. So, for a reason, because In the Brussels Museum, I am responsible for one of the most beautiful and representative of your dance collections in the world. I also co-curated in 2012-2013 with Dr. Justus Lange exhibition in Brussels and Kassel on your dance and the antique. And I am currently the project leader of the Your Dance Van Dijk uh, panel paintings project in which seven nationalities study in an interdisciplinary way all existing panel paintings by those two artists all over the world and with Dr. Anders Justin Davis as its co-founder. The address of this project website can be found here at the bottom of this slide. And in this conference, I want to substantially correct the commonplaces about your dance, this less well studied of the three grand Baroque Flemish painters, the two others being Rubens and Van Dijk. Дорогие дамы и господа, Юст Вандер Аура, старший куратор Королевских музеев изящных искусств Брюсселя в Бельгии. Я специализируюсь на фламандской живописи 17 века и был заражен любовью к Йордансу благодаря моему покойному учителю и профессору Роджеру Халсту. И так и не оправился от этого, если так можно выразиться, недуга любви. Не случайно я являюсь в Брюссельском музее. Я отвечаю 
отвечаю за одну из самых красивых и представительных коллекций Йорнанса в мире. Я также в 2012-2013 году совместно с доктором Юстусом Ланге и доктором Айрин Шоди курировал выставку в Брюсселе и Касселе, она проходила в обоих городах, на тему Йорданс и древность. И в настоящее время являюсь руководителем проекта «Панельная живопись Йорданс Ван Дайк» в котором семь специалистов из семи стран междисциплинарно изучают все существующие работы этих двух художников по всему миру. Барокко, два другие, это, конечно, Рубенс и Ван Дейк. So you find also the English text there. Также английский текст вы можете увидеть на экране. So indeed, your dance as a painter and as a draughtsman has created a far more versatile oeuvre than his popular and, in fact, misunderstood the king drinks and as the old sing, so the young Twitter may suggest. And his stand as an artist proved to be far more interesting than as just a lesser Rubens or a painter less refined than Van Dyck. And this misunderstanding is caused by the fact that still too many critics judge your dance with modern criteria. Which, which are different from the artistic concepts of the 17th century. And in order to demonstrate this, I will explain the artistic concepts of your dance own time and the determining factors in your dance's native Antwerp that made him a great master in his own right. И действительно, Йорнанс, как художник и график, создал гораздо более разнообразные произведения, чем самые популярные его работы и фактически, надо сказать, не совсем верно понятые. «Король пьет» и «Как старики поют, как малыши свистят». И его творческая деятельность оказывается намного интереснее и шире, чем просто определение, ну, такой несколько легкий, облегченный Рубенс или художник менее утонченный, чем Ван Дейк. Это небольшое недоразумение вызвано тем, что еще слишком много историков искусства, много критиков оценивают Йорданса по современным критериям, которые действительно сильно отличаются от художественных концепций и от взгляда 17 века. И чтобы это продемонстрировать, я объясню не только художественные концепции по эпохи этого художника, но также и ключевые обстоятельства истории его родного города Антверпена, которые по праву сделали его великим мастером. It is also symptomatic that your dancer's historic first name, Jacques, has been turned into the Flemish variant of Jacob during the 19th century, when the Flemish-speaking part of Belgium sought for respect for the language in a francophone nation. Your dance was seen then as the typical jolly Flemish artist based on the popularity of teams like the King Drinks and as the old sing so the young Twitter. This concept of being typically Flemish as an artist became very influential and this in turn obscured for long your dance real nature and his important as an artist. Симптоматично, что традиционное и на самом деле то имя, с которым автор был рожден, Жак, было преобразовано во фламандский вариант Якоб в XIX веке, когда фламандская часть Бельгии добивалась уважения своего языка во франкоязычной нации. Йорданса тогда считали типичным веселым фламандским художником, основываясь на популярности вот, и как раз перечисленных работ «Король пьет» и «Как старики поют» как молодые свистят. Эта концепция типично фламандского художника была очень популярной, и так его и запомнили. Это надолго заслонило его истинную природу и значимость как действительно великого художника. 
But let's start by sketching historical context for this master by giving some information on where the artist lived his whole life, that is in Antwerp, in his own lifetime. This large painting in the Museum of Brussels by Jan Wildens shows a view towards Antwerp from the other side of the river Skeld with the arrival with the ship of Maria de Medici and the Infanta Isabella on the 4th of September 1631, as well as the commercial activities on the river and its shores. Но поскольку хочется охватить еще историю, давайте начнем с эскиза исторической жизни, действительно, исходя из истории этого мастера, приведя некоторую информацию о том, где художник жил всю свою жизнь, а именно немного нужно сказать об Антверпене в период жизни автора. Это большая картина Яна Вильденса, хранящаяся в Брюссельском музее, показывает вид на Антверпен с другой стороны реки, в тот момент, когда в город прибывает Мария Ди Медичи и Инфанта Изабелла 4 сентября 1631 года. Также мы на работе мы видим торговую жизнь на берегу реки и на побережье. So this is the map of the Netherlands during your dance lifetime with Antwerp as its center. These regions were divided by war and religion with the Protestant Dutch Republic in the north which had split off from the Spanish Kingdom and the Spanish Catholic Netherlands with Antwerp in the south but with Antwerp still near to the border with the enemy. The Dutch became factually independent since about 5085, but diplomatically and officially only became a nation at the Peace of Westphalen in 1648. Это карта Нидерландов при жизни автора. В центре находится город Антверпен. Эти регионы, как раз которые представлены на карте, были разделены войной, а также и религию, по религиозному признаку с протестантской голландской республикой на севере, которая отделилась от испанского королевства, и католическими испанскими Нидерландами с Антверпеном на юге. Но, тем не менее, Антверпен по-прежнему находился вблизи, так сказать, границы с врагом. Голландцы стали фактически независимыми примерно с 1585 года, но дипломатические де юре стали независимыми только в 1648 году после заключения Вестфальского мира. Luther, who you see his portrait here to the left, and Lutheranism had a profound impact in the Netherlands, and the local elite was irritated also by the Spanish king and the governors from the Spanish irritated by the taxes and religious intolerance. This discontent became explosive when the populace joined them in the iconoclasm of 5066, where you see the iconoclasm to the right. Изображения Лютера и лютеранства оказали глубокое влияние на Нидерланды, а местная элита была возмущена испанским королем, испанским правительством, которые налагали огромные налоги, а также была возмущена религиозной нетерпимостью. Это недовольство стало взрывоопасным, когда население присоединилось к идее иконоборчества в 1566 году, как раз картина справа. So Antwerp fell in Spanish Catholic hands again in 5085, but the result was a massive brain drain of Protestants to the Dutch Republic, which in turn caused an economic decline in the southern Spanish Netherlands. Антверпен снова попал в объятия католиков в 1585 году, и в результате произошла массовая утечка умов протестантов, которые бежали в Нидерландскую республику, что в свою очередь вызвало экономический спад на юге уже испанских Нидерландов. However, the situation got better with the reign in Brussels of the Archdukes Albrecht and Isabella and the 12 years truce with the Dutch Republic between 1609 and 1621. And this led to an economic reconversion via luxury goods with their big profit margins like fine arts, silverware, tapestries, furniture and diamonds. 
And this was also good news for artists like Rubens van Dijk and your dance. Это привело к экономическому подъему и в первую очередь за счет экономической переориентации в, касательно товаров класса люкс с высокой нормой прибыли, то есть товары с высокой нормой прибыли. Что, это, это было изобразительное искусство, изделия из серебра, гобелены, мебель, а также бриллианты. Это явилось действительно хорошей новостью для таких художников, как Рубенс, Ван Дейк и Йорданс. Moreover, your dance parents were not broke like Van Dijk's parents, nor party ruined like Rubens because of Rubens' father's scandalous affair with the wife of William of Orange. In fact, your dance father was a wealthy merchant in textiles, and his family is portrayed here, including an early self-portrait of your dance in a painting in the Hermitage, which is shown in the exhibition. Более того, родители Йорданса не были разорены, как были разорены родители Ван Дейка, и не были частично разорены и разобщены, как родители Рубенса, что произошло после его скандального романа отца Рубенса с женой Уильяма Оранджа. На самом деле отец Йорданса был богатым торговцем, и его семья представлена в том числе на раннем автопортрете автора, который есть в, на нашей выставке, а картина висит в Эрмитаже. This is part of your dance house in the Hochstraat in Antwerp, begun in 1642. Already in 1631, at the age of 30, 38, and having worked as a master for some 15 years, your dance was counted amongst the wealthiest taxpayers of the city. Это часть дома Йорданса в Антверпене. Дом начал строиться в 1642 году. И нужно отметить, что в возрасте 38 лет, проработав мастером около 15 лет, Йорданса считали одним из самых богатых налогоплательщиков города. Your dancer's house was situated in the center of town and near to two iconic buildings, the city hall and the cathedral. Его дом находился в самом центре города, недалеко от двух знаковых сооружений, мэрии и собора. And it is clear that your dance did want to compete with Rubens' lavish city palace. Some of his architectural or relief drawings may have been made in view of the decoration of his prestigious house. И очевидно, что Йорданс действительно хотел соревноваться с роскошным городским поместьем Рубенса. Некоторые из архитектурных решений и рельефов, возможно, были сделаны как раз в связи с украшением его престижного дома. So here we see the Rubens house inner court here to the right and the inner court of your dance house to the left. Здесь мы видим сравнение внутренний двор дома Рубенса и рядом с внутренним двором дома Йорданса. Your dance became a Protestant, most probably under the influence of his master in painting Adam van Noort, whose daughter Katharina van Noort he married, as is remembered in this portrait with the family of his beloved, her parents, her brothers and sisters in the Museum of Kassel. Йорданс был протестантом. Скорее всего, это произошло под влиянием его учителя Адама Ван Норта. Йорданс женился на дочери Адама Ван Норта, Катарине, и об этом напоминает семейный портрет с его любимой, ее родителями, ее братьями и ее сестрами. Работа представлена в Кассельском музее. Your dance thus became a Protestant in a Catholic city that had been reconquered in 1585 by the very Catholic Spanish king. And although one was not executed anymore for one's religious convictions, like in the 16th century, showing your Protestant beliefs in public was not appreciated. Your dance had to pay a huge sum as a punishment to the Brussels court after having written Protestant tracts. Therefore, his religious beliefs are more clearly stated in his drawings, which could be more easily hided away than in his monumental paintings. Here we see two drawings with an inscription against idolatry, which is a key issue in the Protestant iconoclasm, and it reads, I translate from Flemish into English, which is better, 
to make the image of a beast into a god or the image of god into a beast. Таким образом, Йорданс оказался протестантом в полностью католическом городе, который был завоеван очень суровым католическим испанским королем в конце XVI века. Несмотря на то, что за религиозные убеждения больше не казнили, как в начале XVI века, тем не менее демонстрация протестантских убеждений на публике ни в коем случае не получала одобрения. Йордансу даже пришлось заплатить огромную сумму в качестве наказания после того, как он написал так называемые протестантские протоколы. Поэтому его религиозные убеждения более, более четко находили свое выражение в рисунках, которые было легче спрятать, чем в монументальных картинах. Здесь представлены два рисунка с надписью, которая выступает против идолопоклонства, ключевой момент в протестантской философии. Перевод примерно такой. Что лучше, превратить образ зверя в Бога или образ Бога в зверя? Therefore, the iconography of your dance's monumental paintings remained more ambivalent. They could be interpreted both in a Protestant way. Paulus and Barnabas, Paul and Barnabas, did not want to be honored like God idols in Lystra, but they could also be interpreted in a Catholic way, just illustrating a passage from Scripture that was also present in the Catholic version of the Bible. Поэтому иконография монументальных работ Йорданса оставалась более двусмысленной. Их можно интерпретировать как с точки зрения протестантов. Можно сказать, Павел и Варнава не хотели, чтобы их почитали как божественных идолов в Листре. Или их можно рассматривать в католической манере, как отрывок из Писания, который также был представлен в католической версии Библии. Your dance was a strong personality with strong religious convictions, very conscious of his reputation and not as diplomatic a character like Rubens. He must have had enemies too. A telling anecdote, at one moment his wife was attacked with a knife in front of his home. This drawing he sketched from within his home from where he observed women gossiping over riots in the city. Йорданс был действительно сильной и очень интересной личностью с глубокими религиозными убеждениями. Он очень хорошо знал, какая у него репутация в обществе, и он вовсе не был дипломатом, как, например, Рубенс. Скорее всего, у него действительно были серьезные враги. Этому подтверждение может служить следующая такая страшная несколько история. Однажды его жена подверглась нападению с ножом прямо перед их домом. Рисунок, представленный здесь, нарисован изнутри его дома, откуда он видел, как женщины сплетничают о беспорядках и происшествиях, страшных происшествиях в городе. No wonder then that your dance oeuvre shows a considerable stylistic evolution as can be seen in these two versions of a holy family 45 years apart, one in Brussels and another in St. Petersburg. Йорданс пережил Рубенса на 38 лет и Ван Дейка на 37 лет, и став свободным художником примерно в 1615-616 годах. Умер Йорданс в 1678. То есть, получается, он проработал в качестве художника, он создавал произведения более 60 лет. Поэтому неудивительно, что творчество этого художника демонстрирует значительную эволюцию его собственного стиля, как это отчетливо видно из двух версий святого семейства, написанных в разнице в 45 лет. Одна картина представлена в Брюсселе, а другая в Санкт-Петербурге. Your dance was not schooled to paint in oil, but in watercolor. He was a water schilder or a water painter. This technique was used in the tapestry industry for design on cartoons and in the textile industry for imitating tapestries. As your dance father was active in textiles, he probably urged young your dance to choose this technique. It made your dance a particular 
particularly good draughtsman, especially in gouache and watercolor on paper and carton. Йорданса учили рисовать не традиционным маслом, а акварелью. Он был действительно акварелистом. Эта технология использовалась в производстве гобеленов для создания рисунков в текстильной промышленности. Поскольку его отец активно занимался текстилем, текстильной промышленностью, он, вероятно, настоятельно рекомендовал молодому художнику выбрать именно эту технику. Это сделало Йорданса особенно хорошим мастером рисования, особенно если мы говорим о гуаше и акварели на бумаге и картоне. I will now show you four slides which illustrate that whereas Rubens was able to compete with the noble compositions from the great Italian masters, here Titian, and achieved a clear storytelling that counter-reformation required to instruct the believers, your dance being a master of detail added detail to detail. Although he looked for help to Rubens' example, and he got better in composition, your dance never achieved Rubens' compositional virtuosity, as is clear from this and the three following slides. Следующие четыре слайда, которые я вам покажу, касаются Рубенса. В то время как Рубенс мог соперничать с благородными композициями великих итальянских мастеров и рассказывать абсолютно явную и явную историю, свидетельствующую о том, подчеркивающую то, что контрреформация должна была давать наставление верующим, Йорданс, будучи мастером детализации, мастером деталей, он искал помощи на примере Рубенса и становился все лучше и лучше, тем не менее, не достиг искусности композиции Рубенса, как видно из этого и трех следующих слайдов. So, is your dance just a less refined artist than Van Dyck? Your dance religious paintings are more realistic, solid, with Caravaggesque figures and local colors whereas Van Dijk's style is characterized by a more sentimental form of religiosity and elegant poses and colors, as we can see here when comparing their versions in the Hermitage of the rest on the flight into Egypt. Можно ли сказать, что Йорданс это просто менее утонченный художник, чем Ван Дейк? Религиозные картины Йорданса более реалистичны, с фигурами яркими и с яркими цветами, в то время как стиль Ван Дейка характеризуется более сентиментальной формой религиозности, элегантными позициями и цветами. Можно сравнить как раз две версии побега в Египет, которые, одна из которых находится в Эрмитаже. In the four following slides, we will compare your dance as a portraitist. Is he just a lesser portraitist, portrait painter than Van Dyck and Rubens? What distinguishes your dance both from the more poised portraiture of Rubens and from the aristocratic refinement of the portrait of Van Dyck is your dance acute and sympathetic sense of unembellished and unheroic realism. На следующих четырех слайдах я задаюсь вопросом, а может быть Йорданс это просто менее успешный портретист, чем Ван Дейк и Рубенс? Что же отличает его от более строгого портретиста Рубенса и от аристократической утонченности портретов Ван Дейка? Так это его острое и сочувственное восприятие непреукрашенного и не героического человека, отраженное в реализме. Comparison with Rubens. Вот сравнение с Рубенсом. Comparison with Van Dijk. И сравнение с Ван Дейком. And here, what I think would be possibly pendants, so the one in the, ex in the exhibition and the one in Brussels. So maybe we can unite the husband and wife here. I hope so. И одна из этих работ находится здесь на выставке, а другая в Брюсселе. Но хотя бы на этом слайде мы можем, я надеюсь, объединить мужа и жену вместе. Your dance unembellished realism is clearly inspired by Caravaggism in appearance, but is it founded not on a quite other philosophy? Непреукрашенный прямой реализм Йорданса явно вдохновлен Караваджо, если можно так сказать, внешне, смотря на эти работы, но основывается на совершенно другой философии. 
Indeed, your dance realism makes that his oeuvre counts a lot of beautiful studies after life. Действительно, реализм Йорданса насчитывает много, множество прекрасных исследований в, в, именно в живописи. What a wonderfully lively studies after the nudes your dance did make. He is such a great draughtsman. Какой же прекрасный график Йорданс, какое удивительное живое упражнение вот в, в работе, представленной на этой выставке. But I will also show in the following slides that often the poses of his nudes models are consciously inspired by famous antique poses. Но в следующих слайдах я покажу, что часто позы обнаженных моделей в действительности сознательно вдохновляются известными древними образцами. So this is inspired by a Roman sarcophagus. As you see here. Как раз работы, которыми вдохновлены работы Йорданса. Or your dance is integrating family models, here his daughter, in an antique mythological story. So his daughter will be in this painting both as Anteros, who is against Eros, against uh, love, torch, the torch of love is down, and Eros. Или он также любит интегрировать семейные образы, например, его дочь, в античную мифологическую историю, которую он рассказывает. Вот его дочь здесь представлена как Антерос, как раз против любви, которая выступает, и Эрос одновременно. Or your dance is consciously integrating within a famous artistic tradition, following a famous painting by Jan van Eyck, who was in the Van der Heest collection in Antwerp. Или же он сознательно интегрирует свои работы в уже существующую художественную систему. Работа, написанная по мотивам знаменитой картины Яна Ван Эйка, которая находится в коллекции в Антверпене. The inscriptions in your dance own hands on quite some of his drawings point to a moralizing spirit. Надписи, сделанные автором, собственно, ручно на некоторых работах, указывают на частично морализаторский дух некоторых картин. And this moralizing messages are also present, and they were also signaled by the specialists in so-called realistic genre scenes like The King Drinks, where the central cartouche above is showing the ambivalent moralizing texts in a free inn. When one can love freely, it is good to be a guest. И эти частично морализаторские послания также присутствуют на многих его больших картинах. На это указывают многие специалисты. Так называемых реалистических жанровых сценах, таких как «Король пьет», где центральный блок, изображающий такой несколько смелый морализаторский текст сверху, в свободном трактире, в том, где можно смеяться свободно, хорошо быть только гостем. And in this drawing, as the old sings so the young Twitter, the moralizing lesson is the message proper. Adults should behave well, because youngsters imitate both the good and bad examples of older people. А послание в работе «Как старики поют, как малыши свистят» урок здесь заключается в том, что взрослые должны вести себя достаточно хорошо, поскольку молодые люди и дети имитируют как хорошие, так и плохие качества взрослых людей. In fact, genre painting is a 90th century term. Against such anachronistic views, your dance was a history painter, but very importantly, in a specific niche of the market and in a specific domain according to the art theory of his time, consciously looking for another strategy than Rubens and Van Dyck. В действительности жанровая живопись – это типичный термин XIX века. Вопреки подобным представлениям, Йорданс был художником-историком, но в определенной нише рынка и в определенной области в соответствии с теории в соответствии со своим временем. Он сознательно искал другую стратегию рассказа истории, чем Рубенс и Ван Дейк. So this is a very important slide. So Aristotle's theory 
theory of poetry or poetica, dealing with the genera dramatis or the formats of drama, was the much respected antique literary source for this specific theory or rhetoric of the image, of the image in your dance time. You have three sorts. You have the tragedy, which is in Stilus Gravis. This is about the heroic life, mankind being represented in art better than he or she is in reality. It is for a noble public, and it was painted by Rubens and Van Dyck. Then you have comedy, which is Stilus Mediocris, everyday life. Mankind, the way he or she is, not better, not worse. This is for a bourgeois public, and this was painted by your dance. And then you have the genre of satire, Stilus humilis, which is trivial and vicious life, mankind being represented in art worse than he or she is, for a pub popular public, and this was painted by Adrian Brauer. И важно отметить, что э, теория Аристотеля или поэтика Аристотеля, посвященная жанрам драматического искусства или форматам драматического искусства, как сейчас бы мы сказали, была максимально авторитетным источником э, для э этой конкретной теории и для времени Йорданса. Три подхода к искусству, три подхода к произвед... художественным произведениям. Первое — это трагедия, стилус гравис, э, показанный героическая жизнь человека, человечество представлено лучше, чем они есть на самом деле. Это благородная публика. Здесь мы можем упомянуть Рубенса и Ван Дейка. Второй подход — это комедия. Стил медиокрис. Повседневная жизнь в произведениях человечества и человек предстает таким, каким он есть на самом деле. Не лучше и не хуже. Здесь показана в основном буржуазная публика. Это как раз Йорданс. А третий подход — это сатирический подход. Подход. Стилос гумилис – это тривиальная и порочная жизнь. Человечество в искусстве представлено хуже, чем оно есть на самом деле. Это, э, э, эти произведения представлены работами Брювера. So your dance seeks to distinguish himself on the art market by choosing a different stance than the leading artist Rubens. Instead of Rubens' tragic and heroic Stilus Gravis, he goes for the human comedy of the Stilus Mediocris. In this way, he can better compete, emulatio, with Rubens, choosing another register of the art market and another register of clients. Йордан стремится выделиться на арт-рынке, и он выбирает другой подход к искусству, чем ведущий художник Рубенс. Вместо трагического и героического стилус гравис Рубенса, Йорданс выбирает комедию стилус медиокрис. Таким образом, он может действительно легче и лучше конкурировать с Рубенсом, выбирая другой регистр произведений искусства, а также и другие, к нему приходят другие клиенты. Therefore, the reali realism of your dance is in accordance with the Stilus Mediocris, showing mankind the way he is not worse, but also not better. Moreover, this sort of paintings was also bought by the highest nobility because of its political meaning. The disorderly festivity shown is a symbol of, this, of a disorderly state, where authority was failing or not recognized. And a very political Lidikon van Kalo, the little Kalo song that is seen in the hands of the singers of As the Old Sings, So the Younger Twitter, is about the political uh, battle between the Northern Netherlands and the Southern Netherlands. Поэтому реализм Йорданса соответствует стилус медиокрис. Показать человечество таким и человека таким, какой он есть. Не хуже, но и не лучше, чем на самом деле. И, как оказалось, это получила свою, свою поддержку, поскольку картины такого рода приобретались также и высшим дворянством из-за их важного политического значения. Например, беспорядочный праздник был символом хаотичного государства, где власть терпит неудачу за неудачей и не признается. А также очень политическая маленькая песня Каллу, которая находится в руках певцов в работе «Как поют старики, как свистят малыши». Это песня о политической борьбе севера и юга Нидерландов. 
Moreover, God is in the detail, and this is a, a discovery also with your dance. This had led us into identifying a mysterious family portrait by your dance in a Russian museum collection, and which is also exhibited here. Более того, Бог в деталях также происходит и с Йордансом. Благодаря изучению деталей мы выявили загадочный семейный портрет Йорданса в коллекции Русского музея, который также представлен на выставке. This allegorical family portrait with unidentified sitters conserved in St. Petersburg in the State Hermitage and to be dated on stylistic grounds about 1650 was bear, bearing the title Your Dance and His Family as, at its acquisition by the museum in 1764. However, this title has been rejected ever since the 1901 museum catalogue by Zomov. Этот аллегорический семейный портрет с неопознанными натурщиками находится в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже. По стилистическим соображениям датируется он примерно 1650 годом. Изначально он носил название «Йорданс и его семья», и в 1764 году был приобретен музеем. Однако с 1901 года, когда Сомов издал каталог музея, это название было отвергнуто. Scholars do all agree that this picture is painted by your dance, and all the allegorical details and symbolic attributes point in a most coherent way to an allegory of engagement or marriage, as stated by the famous your dance specialist, the late Roger Dulst, as well as by Russian museum curator Natalia Gritsai. You have Cupid, god of love, his arrow pointing to the heart of humans. Ученые согласны с тем, что эта картина написана Йордансом, и все аллегорические детали и символические атрибуты наиболее логичным образом указывают на историю помолвки или уже осуществившегося брака. Как утверждает известный специалист по Йордансу Роберт Халст, а также хранитель Русского музея Наталья Грицай, Купидон, бог любви, направляет стрелу в сердце человека. То есть это аллегория помолвки или брака. Over time, the pearl has become the symbol of purity and innocence, and it is often sewn into bridal gowns or worn as jewelry by the bride here. В тот период жемчуг был символом чистоты и невинности. Его постоянно пришивали на свадебные платья и носили в качестве украшения невесты. The flower pot with carnations refers to a love bond and a betrothal, and the vine or ivy Entwining a tree symbolizes a bond of love beyond death. Цветочный горшок с гвоздиками, который представлен на работе, символизирует любовные узы и помолвку. Лоза или плющ, переплетающийся с деревом, символизирует узы любви после смерти. Garlands of flowers are a sign of purity and chastity. One can also refer here to the nuns <coughs> as brides of God or Christ, wearing flower crowns when taking their final vows. One sees those also and with the same meaning in your dance portrait which is with the family of his beloved, her parents, her brothers and sisters in the Gemälde Gallery in the museum in Kassel in Germany. Гирлянда цветов – это знак чистоты и целомудрия. Недаром монахи называют невестами Христа. Они носят цветочные короны при принятии своей клятвы. То же самое можно увидеть и в портрете Йорданса с семьей его любимой, ее родителями, ее братьями и ее сестрами в музее Касселя в Германии. And in the right background of the St. Petersburg painting, the fountain with the cupid on a dolphin points to the source of love. A same motif is to be seen in the background of Rubens's walk in the garden, or the closed garden of love, in the Metropolitan Museum of Art in New York. А на заднем плане работы из Санкт-Петербурга находится фонтан с купидоном на дельфине, который указывает на источник любви. Тот же мотив можно увидеть и на, в работе «Прогулки в саду» или «Закрытый сад любви» Рубенса, которая висит в Метрополитен музее в Нью-Йорке. Or did your dance being implied in the Torre de la Parada series for that hunting lodge of the Spanish king Philip IV 
also look at this for inspiration, as exemplified by Rubens' sketch for the Cupid riding a dolphin in the museum in Brussels. Возможно, Йорданс, имея в виду серию Торе де ла Прада для охотничьего домика испанского короля Филиппа IV, вдохновлялся этой работой. Можно увидеть намек на эту работу, которой вдохновлялся Йорданс, на рисунке Рубенса «Амур на дельфинах». Работа висит в Королевском музее исящных искусств в Брюсселе. The parrot on the bride's hands is a symbol of marital fidelity, but what is also a very significant marriage symbol is the ruby in the claw of the parrot. In both the Dutch Protestant States Bible and the Anglican King James Bible and the Catholic Bible, we find the, we find the explanation in the book of Proverbs, which says, who can find a virtuous woman for her price is far about rubies. rubies. The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. Еще один важный символ – это попугай на руке невесты, символ супружеской верности. Но что также является очень важным символом брака, так это рубин, который попугай держит в своих когтях. Как в протестантской версии Библии, так и в англиканской, так и в католической, мы находим в книге «Притч» стихи 10, 11 и 12 следующий текст. «Кто может найти добродетельную женщину? Цена ее намного выше рубинов». Сердце ее мужа всегда спокойно, он доверяет ей, ему нет нужды бояться ее. Она будет творить ему добро, а не зло во все дни своей жизни. And then there is the remarkable provenance of the St. Petersburg picture. It was acquired from Johann Gotkowski in Berlin in 1764. He was a merchant engaged in the precious stones business, going broke and paying the tsarina in paintings. Born in Gorzyzny in Polish royal Prussia, Gotkowski descended from an Adam Gotkowski from an impoverished family of Polish nobility. Both his parents died when he was five years old as a result of the plague which broke out after the Great Northern War. As a 14-year-old, he went to Berlin to live with his brother and to ap apprentice in business. He established him in his jewel and trinket shop, and he quickly acquired customers in the highest circles. Already in 1763, he had difficulty paying as a result of buying up Russian grain of bad quality and too high prices, causing the infamous Amsterdam company de Neuville to go broke. As a result, bankruptcies in Hamburg, Frankfurt, and Amsterdam followed, leading to an international financial crisis. So Gotskowski provided 317 paintings, including 90 not precisely known to the Russian crown, it is to Katerina the Great, to satisfy for his obligations, his financial obligations. Flemish and Dutch masters such as Rembrandt, 13 paintings, Rubens, 11 paintings, and Jacob or Jacques, in fact, your dance, seven paintings. И еще замечательно происхождение картины, которая находится в Петербурге. Она была приобретена у Йогана Гачковского в 1764 году в Берлине. Он был купцом, занимался торговлей драгоценностями, разорился и платил Екатерине Великой живописью. Родившийся в Хойнице в польской королевской Пруссии, Гачковский происходил от Адама Гачковского из бедной семьи польских дворян. Оба его родителя умерли, когда ему всего лишь исполнилось пять лет. Умерли они от чумы, разразившейся после Северной войны. В 14 лет Гачковский уехал в Берлин, где нашел своего родственника и стажировался там в коммерции. Он основал свой небольшой ювелирный магазин и магазин разных мелочей и быстро нашел клиентов в самых высоких кругах. Тогда он начал как раз заниматься живописью. Уже в 1763 году у него возникли трудности с оплатой в результате кризиса. Русское зерно было куплено плохого качества, цены повысились, это привело к тому, что печально известная амстердамская компания, с которой он сотрудничал, компания Деневиль, потерпела крах. 
В результате последовали банкротства в Гамбурге, Франкфурте, Амстердаме. Произошел международный финансовый кризис. Гачковский пал его жертвой, и он передал русской короне 317 картин, в том числе 90 картин не очень известных авторов. Он должен таким образом был покрыть свои обязательства перед русской короной. Фламандские и голландские мастера, такие как Рембрандт, 13 картин, Рубенс, 11 картин, и Йорданс, Жак тогда еще, но Якоб Йорданс, 7 картин. But there is more to the provenance. The Hermitage catalog put forward the hypothesis that their painting is identical to a painting that is mentioned in the sale of 1734 at The Hague by the hairs of your towns. And what about the strange status of a drawing considered to be a copy in the Gemeente Museum in Amsterdam? This drawing shows only two figures instead of the three in the St. Petersburg painting which is in accordance with the description of the number of figures in the 7034 sales catalog. And the St. Petersburg painting has the same width as described in 7034, but its width is, it, it is not as high. I cite lot 100 in the sale of the 22nd of March 7034. Un, un magnifique tableau représentant Une jeune femme avec un jeune homme et un cupidon par le même, that's your dance. And then we have the dimensions, which is the standard dimensions of the two double canvas or two double uh, duk. Но история продолжается с работой. В каталогах Эрмитажа вы, вы, в Эрмитаже была выдвинута гипотеза о том, что их картина, это копия картины, упомянутой в продаже в 1734 году. Продажа состоялась от наследников Йорданса в Гааге. И странный статус этого, этой картины, которая считается копией в Амстердаме, на этой картине изображены только два вместо трех героев, что соответствует описанию количества героев в каталоге продаж 1734 года, и три героя на картине, представленной в Петербурге, что соответствует описанию количества как раз в каталоге продаж. Картина, представленная в Петербурге, такой же ширины, как и та, что была описана в 1734, но высота отличается. Можно привести цитату об этой картине. «Великолепная работа, представленная, на которой представлена молодая женщина, молодой мужчина и купидон. Стоит 78 гульдонов. Стандартная мера двойного холста или двойная палуба». Not to mention the status of another genuine drawing by your dance in a private American collection. That sheet showed some telling parallels. Therefore, this, is this just a prep preparatory design for the decoration of your dance house, as suggested by Dost, or should it not be rather a preparatory study for the painting in St. Petersburg? Но и на этом история не заканчивается. Есть еще один подлинный рисунок в частной американской коллекции. Здесь, показано, здесь есть некоторые показательные параллели. Является, поэтому вопрос, является ли это лишь подготовительным проектом, может быть, для украшения дома Йорданса, как предполагает один из исследователей его биографии, или скорее это подготовительное полотно к, к картине, которая представлена в Санкт-Петербурге. And what is the artistic relationship and correct order between the copy drawn in Amsterdam, the genuine your dance drawing in the United States, and the painting in St. Petersburg? И какова же в действительности связь и какой правильный порядок, перечисляя копию в Амстердаме, подлинный рисунок в США и картины в Санкт-Петербурге? In order to analyze their relationship, one should also point to the possible influence of Rubens in them. Is that St. Petersburg family or marriage portrait by your dance once again inspired by Rubens' example? Uh, my colleague in Russia, Smolskaya, thought so in 1991, and Gritsai, in two publications of 2006 and 2012, thought there was no influence. 
Для того, чтобы проанализировать то, как, какой правильный порядок, в каком порядке нужно расставить эти работы, необходимо указать на возможное влияние Рубенса на эти работы. Семейный портрет в Петербурге, написанный Йордансом, был вдохновлен примером Рубенса. Так считала моя коллега, российский исследователь Смольская, написала об этом в 1991 году, но другой исследователь Грицай писал о том, что Рубенс здесь ни при чем в своих исследованиях в 2006, 2006 и 2012 годах. So, That is his earliest family portrait with his parents, sisters and brothers from about 1615. So Gritsai saw a parallel between the Hermitage family portrait of your dance and this composition by Rubens. Хотя Грицай был абсолютно убежден, что есть параллель между работой Йорнанса и Рубенса. Работа Рубенса около 1605 года представлена в сам Амброджо, в Генуе. Там написано очередное святое семейство. И семейный портрет Йорданса из Эрмитажа, который также можно увидеть на выставке здесь, в Москве. Это его ранний семейный портрет с родителями, сестрами и братьями, написанный где-то примерно в 1615 году году, а постоянно картина находится в Санкт-Петербурге в Эрмитаже. And the curator of the museum in Kassel, Justus Lange, is convinced of another Rubens source in the other family portrait of your dance in Kassel, which honors his own betrothal with Katharina van Noort, the daughter of his master, Adam van Noort. А куратор музея в Касселе, Юстус Ланге, убежден в том, что можно увидеть влияние Рубенса на другом семейном портрете Йорданса, который находится в Касселе. Там изображается его женитьба на Катарине Ван Норт, дочери его учителя Адама Ван Норта. Moreover, the drawing in Amsterdam, although only a copy after your dance, but with the Cupid of Love and the Dog of Fidelity in marriage, is nearer to Rubens' famous marriage portrait with his wife Isabella Brandt from about 69 in the Alta Pinacothek in Munich. Необходимо отметить, что работа, представленная в Амстердаме, хотя это копия Йорданса, но с Купидоном уже, где представлены любовь и преданность в браке. Она ближе к знаменитому, брачному, знаменитому портрету Рубенса, который изображает брак с его первой женой Изабеллой Бранд в 1609 году. Работа находится в Валетепенокотеке в Мюнхене. Especially in mirror image. Особенно если посмотреть на эти работы в зеркальном отражении. And what is their specific relationship between these two artworks beyond the striking parallels in subject and physiognomies, notwithstanding some apparent difference in age of the figures represented? Также можно отметить особую связь между этими двумя произведениями искусства, выходящими за рамки поразительных художественных параллелей, а уже говоря о физиогномике, несмотря на очевидные различия в возрасте представленных фигур. Но сначала нужно рассмотреть фигуры, которые Йордан в соответствии со своей привычкой включает туда членов семьи и включает он их в самые популярные исторические картины, как эта версия, находящаяся в Лувре, работы, представленные на выставке, как поют старики, как свистят малыши. Адам Ван Норт, скетчен в дрожжении после жизни в Кембридже, в Фитцвилле музее, Here to the left is also present to the left of the Louvre painting, and everyone agrees it's him. Адам Ван Норт, изображенный на рисунке, который находится в Кембридже, также присутствует слева на картине, висящей в Лувре, и все специалисты согласны, что это именно он. And a drawing by your dance of a mother and child, a sheet of which the present whereabouts are unknown. 
dated about 1638-40 by Roger Dulst, was described by him as, I quote, perhaps Katharina van Noort and her daughter Anna Katharina, who was baptized 1629, both figures reappear also in the Louvre painting. Работа Йорданса «Мать и дитя», чье настоящее местонахождение неизвестно, датирована примерно 1638-40-ми годами по версии профессора Халста. Он описывает работу так. Скорее всего, это Катарина Ван Норд и ее дочь Анна Катарина, которая была крещена в 1629 году. И обе эти фигуры вновь повторяются в картине, висящей в Лувре. Moreover, the very same lady reappears in the King Drinks in the Museum of Valenciennes, and she is wearing even the same clothes. Более того, та же самая дама вновь появляется в работе Король пьет, который представлен в музее Валенсии, и одета она даже в ту же самую одежду. And is this to the left not a study of the life for the same lady? This drawing is dated by Dulst about 1640, as in the painting in Valenciennes, which is dated by him 1630-40, thus inversing the dates of drawing and painting. И вполне возможно это следование за жизнью одной и той же женщины. Хульстом работа датирована примерно 1640-м годом, годом, работа, находящаяся в Валенсии, а вторая работа датирована 1638-м годом. Таким образом, получается, что меняются даты наброска и законченного произведения. With a little help of the late Roger Dost, who identified the Jordan's drawing of modern child, child as perhaps Katharina van Noort and her daughter Anna Katharina, being nine to 11 years old, the daughter. In my opinion, one can identify this daughter with the lady to the left of the St. Petersburg painting dated early 1650s. So she would then be 21 years old in the Petersburg uh, painting and thus some 10 years older than in that drawing and she looks quite 21 years old. She looks quite like her mother when the latter was portrayed as an adult person in the drawing. С помощью покойного профессора Халста, опознавшего рисунок Йорданса «Мать и дитя», и снова цитата, скорее всего, это Катарина Ван Норт, ее дочь Анна Катарина, крещенная в 1629 году, можно сделать такой вывод. Ей на тот момент было где-то 9-11 лет. И можно найти ее черты в портрете дамы, которая находится слева в картине начала 1650-х годов. К тому моменту ей уже 21 год, она примерно на 10 лет старше, чем на первом рисунке, выглядит она э, вполне похожей на саму себя, и более того, выглядит очень похожей на свою мать, когда последняя была изображена на рисунке взрослым человеком. All scholars agreed that there are striking parallels in the physiognomy between the two women in the St. Petersburg picture, indicating that they were well, very well might be sisters. Большинство ученых сходятся во мнении, что поразительные параллели физиогномики, поразительная похожесть двух женщин на картине из Санкт-Петербурга указывают на то, что они вполне могут быть сестрами. And could therefore the other lady therefore not be Elizabeth Jordans, the daughter of Jordans, who was baptized in 1617 and lived till 1678, wearing the same sort of pearl jewelry in her hair also. The comparison between the head of a woman wearing a crown of pearls in Coburg, in the Veste Coburg Kunstsammlung, and details of the women in St. Petersburg and Valenciennes pictures lead us to the conclusion that this other lady is no one else than Elizabeth Jordans, and thus about 33 years old when being baptized in 1617. Unmarried a virgin with flower garlands at the moment of the creation of the painting in St. Petersburg nowadays, created about 1650. И, скорее всего, другая дама таким образом может быть дочерью Йорданса, Елизаветы Йорданс, которая была крещена в 1617 году и прожила до 1678 года. На ней те же самые драгоценности, тот же жемчуг в волосах, если сравнивать с жемчужной короной на голове женщины в другой работе, в другой работе 1600. 
1617 года. Детали о вот этой вот картине, которая представлена в Петербурге, и детали картины, которая представлена в Валенсии, благодаря этим деталям можно сделать вывод, что это одна, один и тот же человек, Елизавета Йорданс. И таким образом на второй работе ей было около 33 лет. Она была не замужем, и поэтому у нее как раз цветок, в гирлянда цветов в, в прическе. In conclusion, the St. Petersburg family portrait can be identified here as the marriage portrait of Anna Katarina Jordans, sitting heraldically sinister, but right to the viewer, with Johannes Wirtz the Younger, sitting heraldically dexter, but left to the viewer, about 1650, in the presence of Jordans, only other surviving child, the unmarried Elizabeth Jordans. И также необходимо выделить в том, что в работе, представленной в Петербурге, в семейном портрете, изображена Анна Катарина Йордан, сидящая геральдически слева, то есть от зрителя справа, с Йоганом Варцем, сидящим геральдически справа. Картина примерно 1650 года. И там изображен действительно единственный оставшийся в живых ребенок Йорданса, незамужняя Элизабет Йорданс. And this order of events is confirmed by the Jordan's family tree, and it helps to identify the marriage at stake. At the moment, 1650, that Jacques Jordan's the elder painted the family portrait now in St. Petersburg, it contained all his direct descendants, as his son more than likely already died shortly before. И эта история, которая раскрывается благодаря этим произведениям, дает подтверждение родословной Йорданса, помогает идентифицировать тех, о ком идет речь. Примерно в 1650 году Жак Йорданс написал картину, семейный портрет, который сейчас находится как раз в Санкт-Петербурге, в котором э, изображены все, а точнее один его прямой потомок, так как его сын, скорее всего, умер незадолго до этого. And a second hypothesis can be put forward on the basis of heraldic habits and of a close reading of the sale records of 1734. In this way, the copy drawing can, in my opinion, be identified here as a copy drawn after the betrothal portraits of Anna Katarina Jordans, Dexter, with Johannes Wirtz the Younger, Sinister, put to sale from the family estate of Marie Hildehonde van Heemskerk, 1733, the future groom's daughter-in-law in The Hague, on the 22nd of March, 1734. Также можно определить, кто изображен на следующем произведении. Это можно выявить, исходя из геральдических привычек и внимательного прочтения записей продаж работ 1734 года. Таким образом, копию картины, по моему мнению, можно идентифицировать здесь, как написанную после, после 1733 года работа «Портрет Анны Катарины Йорда» и Йохана Верца, выставленную на продажу из семейного имения Марии Хингольд Ван Херсмек, будущей невестки, будущей невестки родственника автора в Гааге в 1734 году. Your bride. Then you have a sword and you have to defend your bride like this. So in portraiture, the portraiture of betrothed is inversed left and right than a portrait of a marriage. Это, таким образом, в данной работе представлена сложная семейная драма, поскольку если бы э, невеста была на тот момент жива, уже она умерла в 1733 году, работа была выставлена в 1734 году, то это дает некоторый ключ к пониманию того, почему геральдически э, вы, они выстроены таким образом. Э, э, Йордан сознательно отражает знаменитый портрет и э, в следующем слайде как раз мы об этом поговорим. And that is the reason why your dance consciously mirrored Rubens' famous marriage portrait with Isabella Brandt now in Munich. In that marriage portrait, which is not a betrothal portrait, the groom sits to the left for the beholder, but in heraldic terms he sits 
Dexter. And in the copy after the drawing, the scene honoring a betrothal is inversed because it is the future groom that sits sinister. И Йордан сознательно э, отражает знаменитый портрет брака Ю, э, Рубенса с Изабеллой Бранд, который сейчас находится в, в пинокотеке в Мюнхене. В этом портрете жених сидит слева от зрителя, э, геральдический Декстер. А в копии рисунка в честь обручения, наоборот, сидит, э, получается, справа от зрителя, Синистер. Here come some further and more general conclusions as to the fate and reputations of Jordan's family portraits. All of Jordan's known family portraits ended up in high and noble, if not royal, or imperial collections in Castle Prado and the Hermitage. Although Jordan's oeuvre is generally seen as weakening in its later stages, this chronological latest family portrait, identified here as such, was also seen as to the level of an imperial collection like that of Katharina the Great. And this notwithstanding the fact that we could present further evidence for the way Jordaens was seeking inspiration for his family portraits in examples of the kind by Rubens being seen as the greater master but Katharina the Great was still interested in it. Whereas the early family portraits with his parents, brothers and sisters entered the Hermitage from the Walpole family as a portrait of Rubens, Isabella Brandt and their children, only identified as Jordan's family once in 1797, the Hermitage catalog was published, it entered the museum as Jordan's and his family right away with the title which each of these two paintings, the one that you see now both in the ex in exhibition, the early family portrait of your dance, and the one of his that you see there that I identified, they were bearing titles when entering the Hermitage Museum because they were probably seen as complementary acquisitions. И в заключение хотелось бы сделать несколько более общих выводов о том, как судьба, жизнь и семья Йорданса повлияла на его творчество. Все известные семейные портреты Йорданса попали в элитные королевские и даже императорские коллекции, как Кассель, Прада и Эрмитаж. Хотя творчество Йорданса рассматривается иногда как теряющее свою высоту, теряющее свою силу на более поздних этапах его жизни, этот поздний семейный портрет, представленный на выставке, можно отнести к уровню императорской коллекции. И несмотря на то, что можно было бы представить дополнительные доказательства того, что Йорданс искал вдохновение для своих семейных портретов, например, Рубенса, который рассматривается как абсолютно величайший мастер, тем не менее Екатерина Великая и все величайшие музеи очень заинтересованы в его работах. Его ранний семейный портрет с родителями братьев и сестрами попал в Эрмитаж из семьи Волпола как портрет Рубенса, Изабеллы Бранд и их детей. В, только в каталоге Эрмитажа 1797 года он однажды назван семьей Йорданса. Э, и, и далее он провисел в Эрмитаже некоторое время как э, под названием Йорданс и его семья. Название каждой из этих двух картин, вероятно, рассматривалось как дополнительное приобретение. И действительно, обе эти картины крайне важные для понимания Йорданса и его творчества. Большое спасибо за внимание. Может быть, у вас есть вопросы? Спасибо. У кого-нибудь есть вопросы? Первый вопрос. Очень ну, не часто, во всяком случае, два раза на портрете Йорданс изображает себя с лютней. Он владел инструментом или это какая-то аллегория? Yes, yes. Um, there's a very specific reason for that. He's playing an instrument, the lute, that can be played both by the higher circles of society and the lower circles. That's one reason that he portrayed himself and can be portrayed as a bourgeois painter. And the second reason is that the lute is a sign of harmony. So it is the musical harmony in marriage and in the family. We do not know for certain if your dance was playing the lute, 
but socially it was acceptable to play the lute and it has a very specific uh, harmony symbol within a portrait of the harmony of family. Действительно, он, скорее всего, он изображал себя с лютней. Музыка как выражение высшей гармонии, вот что имеется в виду. И надо сказать, что лютня была популярна как в высшем сословии, так и в низких слоях. Поэтому он, как такой портретист особенный, мог позволить себе быть изображенным с лютней. Как раз это, она отражает и музыкальную гармонию, и художественную, и гармонию в браке. Второй вопрос. В Антверпене известен музей Рубинса. Это, ну вот, это его дом, это музей. А дом Йорданса – это музей или, или, или что там? Это очень грустная история, потому что по двум причинам. Um, the Jordan's house was until the end of the 18th century in the hands of a noble family and they sold a whole series of the ceiling paintings to uh, the Senate of France in Paris, which is the first setting, in my opinion. The second setting is that the city of Antwerp, housed in the Jordaans house in the 1960s, its um, Institute for Heritage, but then quit it, and it's once again in private hands. I would really foster the idea that the city of Antwerp would buy the Jordaans house, develop it as the Rubens house, and they would bring some of the paintings that are now another part of the ceiling paintings are with an Antwerp collector that they would put the paintings back in the Jordaans house. На самом деле это очень грустная история, и вот по, по двум причинам. До конца XVIII века его дом был в частных руках, но первое, первый грустный факт заключается в том, что в, в период XVIII века очень много из того, что было в доме, было продано в Париж. Очень, очень много работ, очень много мебели, все продавалось в Париж. И вторая, второй грустный факт заключается в том, что с 1960 года этот дом является частным. И я много раз говорил о том, что было бы прекрасно, чтобы город Антверпен купил, выкупил этот дом из частных рук, развил его как дом Рубенса и также как дом Рубенса и вернул работы и оригинальную мебель обратно из Франции или где она находится сейчас. У кого-нибудь еще вопросы? Thank you. And uh, I have a question concerning this uh, family portrait of uh, 1650. And uh, if I'm right, uh, it's made in uh, some uh, Holland tradition of family portraits in an allegorical way. And uh, we don't know, uh, to my knowledge, in other portraits of Jordan's family portraits made in uh, this style. And uh, does this, um, in other style, this tradition, this uh, painting, Uh, add some more sense to your hypothesis uh, with the Anna Katarina portrait, uh, why, it's, why it was made in this uh, Holland uh, tradition. And uh, we, of course, remember that uh, Jordan's is uh, open Protestant this way, but if it's the only one portrait made like this, or... Firstly, um, I want uh, this question yes, to be translated yes, into yes, Russian. Yes. Yes, yes, I understand. Вопрос касается семейного портрета 1650 года, написанного в голландской традиции. И неизвестно, есть ли другие семейные портреты Йорданса, написанные в этой технике. Можно ли, во-первых, учитывая то, что Йордан сам является протестантом, почему она была написана в такой технике, и подтверждает ли это вашу гипотезу о... Не успела. Да что, да, что это семейный портрет Анны Катарины в том числе. Uh, well, first of all, as the late Roger Dulles told me when he was uh, writing his monograph in 1982, um, the editor uh, said that he has to put the portraits at the end of the book, and then Dulles said, I'm not in favor of that because your dance is not a very specialized portrait painter in comparison to Van Dyck, of course, and also in some extents less than Rubens. So 
therefore, the four family ports, and I think I added the fourth one, uh, so the very young one in the Hermitage, then in Castle with his uh, beloved, and then in the Prado with his own family, and I think his fourth with the, his uh, descendants, is rather rare in the, um, in the, uh, in the production of your dance. And I find that they all, four of them, <coughs> have a, a very special and extraordinary position in his oeuvre. Uh, because all the other portraits are seated or standing, man and husband as pendants. But the intimacy of his own family is reproduced only in these four family portraits. And in this way, they are extraordinary in his oeuvre. What you also see, of course, what I pointed to, because he painted for 60 years long, um, there's a quite a really great evolution in style. Of course, the, the most extreme is this Hermitage uh, young portrait with his family, his own family, his own parents, <clears throat> and then the, the portrait that I try to identify. So to answer your questions, uh, also the late uh, portrait of 6050 is exceptional, and each time your dance is using a type of portraiture that is not found in the other portraits that he made. Во-первых, когда писалась биография Йорданса в 1982 году, мы задавались вопросом, где поставить портреты, поскольку Йорданс не портретист, и традиционно рисунки, портреты, картины должны быть представлены в конце книги. Но мы решили действовать по-другому, поскольку очень интересно было рассказать историю этих семейных портретов. И вот эти вот три, точнее даже четыре уже теперь семейных портрета в Эрмитаже, Кассели и Прада, и портрет вот с его наследниками, они абсолютно очень редкие по технике. Все четыре по-своему интересны, поскольку в семейных портретах обычно представлены сидячие или стоячие жены и мужья, представлены их лучшие качества, а близость семьи, близость его семьи отражена именно в работах Йорданса. Поскольку, как я уже говорил, он 60 лет работал, 60 лет создавал свои произведения, очевидна эволюция его стиля, особенно если сравнивать работу в Эрмитаже и его позднюю работу. Но стоит отметить, что работа 1650 года действительно особая, написана в особой технике, и по этой технике, по тому, насколько она интересна, она не уступает его ранним работам. Огромное спасибо за очень интересную лекцию. Я хотела спросить, насколько доисследовано творчество Йорданса, то есть продолжаются ли исследования, допустим, проводятся ли какие-то конференции, то есть каким образом еще как бы, мысль искусствоведов работает в, этом, в его направлении. Спасибо. Well, uh, your dance, of course, um, has one disadvantage, um, and well, it's more normal than Rubens, because of Rubens you have still hundreds of letters that are conserved and that are still known. And your dance, <coughs> his testimony is sometimes in inscriptions on his drawings, but uh, apart from that, we, we do not know. The latest discoveries that were made about the biography of your dance, nevertheless, are very telling is that uh, Mr. Bastiansens, who is uh, an archivist, a local archivist in, in Belgium, has discovered that there are far more links between the Jordaans family, the Rubens family, and also the artist that I made a dissertation on, Abraham Janssens, and that these links go through the wives. So the first and the second wife of Rubens, and also the wife of Jordaans. This is very important because there was no social security in the 17th century, and so you needed your family members to become a pupil with someone with a master and to have the support if you want to sell something. For instance, merchants have family members in, in uh, Spain, they have them in, in Vienna, and then they could sell their paintings in Vienna and in Spain. So we have to go forward in this direction, in, in these most recent discoveries, and we can Think, I think we can discover in this way far more about the artistic and the social network of your dance. On the other hand, what we are doing in the project with the panel paintings 
is that we are reordering the uh, chronology of your dance and that we find more and more evidence that your dance was not only in the studio of Rubens about 1635 helping him with the ent uh, pompous entrance of the Cardinal Infant in Antwerp, but that he was already in the studio as a master about 16, 16, 1617, and we even think to have found apostles where the head is by Van Dijk in the studio of Rubens and where the hands are by your dance. So there are two things that can still be discovered in his biography, that is his early relationship to Rubens, and not only in the 1630s, but in the 1650s, 15s, and secondly, his artistic and commercial network. And we also go to discover more and more by an archivist in our team, by Pete Bakker, to discover his precise relationships with Protestant Northern Netherlands. And why are some paintings there in the Netherlands during his lifetime? And not only the one that he made for the Stadtholder or for the Royal Palace or else, but other paintings are there. And why is that? So we can still discover a lot by studying your dance. К сожалению, от Йорданса не осталось так много писем, как, например, от Рубенса. После Рубенса остались сотни писем, по которым очень удобно восстанавливать его биографию, его отношения. Но стоит отметить, что последние открытия, сделанными архивистом из Бельгии, несмотря на то, что в основном это разрозненные записи, но он их все собрал воедино, он открыл связь, очень близкую связь Йорданса и Рубенса и еще других фламандских художников, которая происходила в связи с тесным общением или даже родственными связями их жен. Больше всего были связаны первая и вторая жена Рубенса и жена Йорданса. Нужно отметить, что в тот период очень важно было иметь большую семью, и члены семьи даже очень дальние сохраняли тесные связи, поскольку необходимо было иметь поддержку. Это важно было в том числе и для художников, поскольку если кто-то из членов семьи, например, уезжал в Испанию, можно было там попытаться продавать свои работы, продавать свои картины. Так что, возможно, мы еще что-то узнаем о, о нем со стороны его семьи со стороны его родственников. Также стоит отметить, что в рамках моей работы я заново выстраивал хронологию истории Йорданса, и мы нашли подтверждение того, что он не только работал с Рубенсом в 1630-х годах, это было и до этого известно, также мы нашли подтверждение того, что он работал с Ван Дейком, что они работали вместе, и то, что он работал с Рубенсом задолго до 1630-х годов, он работал с ним еще в 1615 году или в том районе. Благодаря Питеру Бакеру, исследователю, мы узнаем все больше и больше, в том числе благодаря связи Йорданса с протестантской общиной в Голландии. Благодаря вот этим вот религиозным его связям вполне возможно, мы узнаем еще что-то больше. То есть ожидается, по крайней мере, к сожалению, вряд ли мы найдем его письма, но, тем не менее, со стороны семейных уз и вот через религиозное общение его вполне возможно, мы узнаем еще что-то. Еще вопросы? Нет, спасибо тогда большое. Спасибо за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо.